ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா வீட்டில் அப்பா இருப்பாங்களான்னு கேரண்டி கிடையாது அப்பா இந்த குடும்பத்தை விட்டுட்டு எங்கேயோ போயிடுவார் அம்மா இந்த குடும்பத்தை விட்டுட்டு எங்கேயோ போயிடுவாங்க இன்னொருத்தர் சொல்கிறாரு சார் அமெரிக்காவில் வீடே இருக்குமான்னு சந்தேகம் கிடையாது சார் இப்போல்லாம் மொபைல் வீடு வந்துருச்சு நாலு சக்கரம் போட்ட ஒரு பெரிய பேஸ்மெண்ட் மேலே வீட்டை வச்சுருப்பாங்க வீடே தள்ளிட்டு போயிடுவாங்க குழந்தை ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுன்னா வீடே இருக்காது அம்மாவே இருக்க மாட்டாங்க அப்பாவும் இருக்க மாட்டாங்க அந்த பண்பாட்டை பார்த்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காப்பி அடித்தா என்ன ஆகும் நம்மளுடைய இதெல்லாம் தப்பு அப்படிங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிப்போம் திரும்ப 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 டிவியில் சினிமாவில் ஒரு காட்சியை பார்க்கும்போது அது தப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்குள்ள எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சி போய்டும் இப்படி கூட உலகத்தில் சில பேர் இருக்காங்க சார் அப்படின்னு எண்ணம் தோணும் இப்படி நம்மளும் இருந்தால் என்ன அப்படின்னு தப்பு அப்புறம் என்ன வரும் அப்படி நம்மளும் இருக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்படி படிப்படி படிப்படி இப்படியாக தான் கைகொள்ளும் காழ்த்த விடத்த அப்படிம்பார் வள்ளுவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு முள்ளு செடி ஆரம்பத்தில் பார்த்தா சின்ன முள்ளாக தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அது பெருசாக வளரும்போது நம்ம பெரிய போடாளி ஆட கூட வெட்ட முடியாது இப்படி தான் நம்ம இன்றைக்கு நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையும் சீரழிகின்றது அப்போ அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் சொன்ன நாட்டில் இன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கான முதியோர் இல்லங்கள் முதியோர் இல்லங்கள்ல என்ன பெத்த அப்பனுக்கு அம்மாவுக்கு சோறு போடாமல் துரத்து விட்டாங்க வயசான காலத்தில் எந்த பிள்ளையை வளர்ப்பதற்கு எந்த பெண்ணை வளர்ப்பதற்கு அப்பா அம்மா தன்னுடைய சுகங்கள் எல்லாம் தியாகம் பண்ணினாங்களோ அப்படிப்பட்ட அப்பா அம்மாவுக்கு வயசான காலத்தில் சோறு போடலை எனக்கு நான் தான் முக்கியம் எனக்கு மற்ற சமுதாயத்தில் எனக்கு குடும்பம் முக்கியம் இல்லை என்னை பெற்றவங்க முக்கியம் இல்லை எங்கள் சித்தப்பா பெரியப்பா முக்கியம் இல்லை என்னோடய ஆசிரியர் முக்கியம் இல்லை என்னோடய ஊர் முக்கியம் இல்லை என்னுடைய சமுதாயம் முக்கியம் இல்லை என்னுடைய குடும்பம் முக்கியம் இல்லை எனக்கு நான் தான் பெருசு இந்த சுயநல தலைமுறையினால இன்னைக்கு என்ன அது ஆயிரக்கணக்கான முதியவர்கள் முதியோர் இல்லங்கள் தென்னோ கேந்திரத்துக்கு நூறு லிட்டர் வரும் உங்க கேந்திரத்துல நீங்க எவ்வளவுலாம் செய்யறீங்களே ஒரு முதியோர் இல்லம் திறக்கக்கூடாதா அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எவ்வளவு பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்தாங்களோ கண்ணே மணியே மூக்கே நாக்க என்றெல்லாம் கொஞ்சம் வளர்த்தாங்களோ அந்த குழந்தைக்கு அப்பா அம்மாவதோட உதவி தேவைப்படுகின்ற வரலி ஆஹா எங்க அப்பா அப்பாலாம் உண்டா எங்க அம்மா அப்பாலாம் உண்டாகும் அப்படிங்கோ தன்னுடைய யுகோ வந்த உடனே தன்னுடைய அகங்காரம் வந்த உடனே தான் ரெண்டு காசை சம்பாரிச்ச உடனே அப்பா கிட்டாட்டா அம்மா கிட்டாட்டா முதியோர் எல்லாம் திறக்கிறாங்களான்னு கேட்போம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சுயநல தலைமுறையாக போனோம் அதனால நம்ம வேல்யூ எஜுகேஷன் நற்குட வளர்ச்சி என்று சொன்னாலே நல்லவனாக இருப்பது என்பதே கொஞ்சம் நஷ்டம்தான் சத்தியம் பேசுதலோ அஹ் அன்பு காட்டுதலோ பிறருக்கு தொண்டு செய்வதோ தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற எதையாவதுன்ற இழந்து தான் பிறருக்கு தொண்டு செய்ய முடியும் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் சொசைட்டியில் கிடைக்கிற அந்த வேல்யூஸ் இருக்கு பாருங்க அந்த சுயநல வேல்யூஸ் அதை வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு தொண்டு செய்ய முடியாது அதனால ரொம்ப சீக்கிரம் நீங்கள் எல்லாம் தீர்மானம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வராத்தில் இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற போட்டி அதனால் உண்டாகின்ற பொறாமை அதனால் உண்டாகின்ற ஆட்களை கவிழ்த்தல் இந்த கூட்டத்தில் சேர்ந்துக்கிட்டு இந்த எண்ணிக்கை அதிகமாக்க போவீங்களா நான் என்னிடத்தில் இருக்கிற தனித்தன்மையை வளர்த்து என்னால் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு என்னுடைய நாட்டிற்கு என்னுடைய சமுதாயத்திற்கு மனித குலத்திற்கு நான் என்னால் ஆனிய உதவிகளை செய்வேன் ஆனால்